Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Immunsystem und äh, natürlich in diesen Zeiten, wie, wie wir es jetzt gerade haben, ist es natürlich von großer Bedeutung, das Immunsystem auch zu stärken. Wie kann man das am besten professionell machen? Das ist die Frage, die ich an die Chefärztin Frau Dr. Petra Wichel von der Swiss Mountain Clinic heute gerne stellen will, weil ich mir eine Woche bei Ihnen schon gebucht habe. Im April darf ich dorthin gehen zu dieser Woche, wo es eben um dieses Thema geht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Herzlich willkommen, ja. liebe Petra. <lacht> ja, das ist so lieb. Also ich habe die Woche so ein bisschen kreiert, auch aufgrund der, der zeitigen Situation. Mhm. Und wir sind ja alle im Moment so der Meinung, dass uns irgendwas, aber auch ganz Schlimmes geschehen kann, nur weil es geschieht. Und das Coronavirus zum Beispiel oder auch jegliche andere virale Infektion oder auch bakterielle Infektion, die durchlebt unser Körper jeden Tag hunderttausend Mal, weil wir sind ständig allein, wenn wir in diesem Studio sitzen, was wir inhalieren, hier atmen. Das ist eine Vielzahl von kleinen Mikroorganismen, wenn wir jetzt allein von Bakterien sprechen oder auch Staubpartikeln. Das Immunsystem ist dazu ohne Probleme seit Jahr Millionen in der Lage sofort zu erkennen, die Schleimhäute in uns wehren das ab. Mhm. Das heißt, wir haben eine Schleimhautimmunität, die jedem Eindringling eigentlich sofort das Handwerk legt. Weißt du, ich sage mir das auch immer, wir sind doch ein Teil der Natur. Und wir Richtig. sind doch genau perfekt, perfekt so wie eine in der Natur eingebetet. Warum müssen wir von außen noch plötzlich mit chemischen Stoffen daherkommen, um den Menschen perfekt zu machen? Wir sind es doch schon. Genau, das müssen wir eigentlich in der Regel wirklich nicht. Außer das Immunsystem ist schwach, aber dann ist ja die Ursache eine andere. Genau, genau. Und deshalb auch so ein bisschen die, den Fokus auf eine Immunstärkung. Denn auch wenn ich eine bakterielle Belastung habe und dieses Bakterium findet nicht den Nährboden, den es braucht, um sich zu vermehren, werde ich keine bakteriellen Infekt aufbauen. So hatten wir jetzt einen Jungen, der war erst 14 Jahre und der hat im Sommer eine Osteomelitis gehabt. Das heißt, eine Streptokokkenerkrankung, die die Knochenhaut entzündet. Das ist ein Krankheitsbild, das wir gar nicht mehr so oft sehen. Mhm. Aber dieser Junge ist eben an so einer schweren Knochenhautentzündung erkrankt und ist dann über 14 Tage hoch dosiert mit Antibiotika, IV-mäßig und noch viel größer und noch viel breiter, auch in der Sorge, dass noch andere Bakterien vielleicht diese schwere Knochenhautentzündung, so dass der Junge heute schwerst krank ist. Der kann weder noch essen, noch, noch, noch äh, Sport machen, noch ist er nur müde und was allein diese 14 Tage Antibiosen gemacht haben. Aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, der hat nicht aus dem So eine Osteomelitis bekommen, nämlich in der, äh, in der Zurückschau, in der Analyse, in der Sichtbarwerdung der Befunde, allein in der Anamnese hat der Junge im Rahmen seiner Entwicklung den Weg dahin genommen. Das heißt, die Immunschwäche ist so stark geworden, dass jetzt eigentlich so eine Infektion die Hilflosigkeit dieses Körpers bedeutet und nicht eine Infektion, die irgendwo von außen jetzt diesen Jungen krank machen würde. Mhm. Krankheit ist eigentlich immer der Weg, jetzt wieder gesund zu werden, die Streptokokken abzubauen durch die Entzündung, die dann durch eine chronische oder in dem Fall ja erstmal akute Entzündung. Und das auch Menschen bewusst zu machen, dass das ausschließlich in ihrer Hand ist, mhm. dass man auch so eine Immunität tagtäglich im Blick haben muss, dass wir heute Menschen sind, die im Rahmen auch einer Abwehr gegenüber Viren nur so stark sind, weil Viren schon zu uns gehören. Also es gibt gar keinen Menschen, der ohne Viren lebt. Die werden schon mit der, mit der Brust, Mutterbrust aufgenommen. Mhm. Die werden mit einer ja. Inhalation aufgenommen. Die Hände und trotzdem, sind voll, oder? Ja, und trotzdem sind ja Viren nicht Mikroorganismen. Wenn ich Patienten frage, wissen sie überhaupt, was Viren sind, dann sagen die, ja, das sind so kleine Mikroorganismen, stellen sich Bakterien vor. Aber wenn du ein Virus so mal aufpumpen würdest auf einen Tennisball, dann wäre ein Mensch 800 Kilometer groß in der Relation. Also vergiss es, das ist einfach nur ein 
kleiner DNA-Faden mit einer Proteinhülle, mhm. der nur und immer nur intrazellulär in der Zelle überhaupt lebensfähig, überlebensfähig ist und sich vermehren kann. Ich meine, die meisten Menschen, die jetzt aber auch mit Corona in Berührung gekommen sind, sind ja auch nicht krank geworden. Aber diejenigen, die krank wurden, da muss man ja sich wieder fragen, wieso werden sie genau, denn krank? Genau, das wollte ich gerade mal sagen. Mhm. Und wenn jetzt mein Körper in einer guten auch Situation ist, dann schaltet er bei einer Möglichkeit einer viralen Re Re Duplikation sofort auf Abwehr. Also ja. das geht ganz schnell, dass der Körper diese Gewehr auch hat. Jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass meine Schleimhautimmunität sehr schwach ist. Und wenn wir diese Schleimhautimmunität über eine Stuhlprobe messen, dann muss ich sagen, von 50 Stuhlproben sehe ich bei mindestens 35 dass Menschen eine schwache Schleimhautimmunität haben. Diese schwache Schleimhautimmunität konnte schon immer dazu beitragen, immer wieder ein Infekt geschehen haben, eine leichte Sinusitis zu haben, mal eine laufende Nase zu haben. Vielleicht hat es auch gar nicht große Probleme, aber die Schleimhautimmunität ist klinisch nachweisbar. Das kann schon damit zusammenhängen, dass die Menschen einen chronischen Zinkmangel haben. Jetzt sind wir wieder bei einer Ursache. Ja, ja, ja aber, aber, aber so muss man ja erstmal verstehen und das Klientel, der wirklich auch Corona dann ernst zu nehmenden Erkrankung ist ein Klientel, das eine Fülle von nicht intakten äh, Immunabwehrmechanismen mhm. hatte, einmal durch das Alter der Menschen bedingt, einmal eindeutig, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, durch den schweren Vitamin-D-Mangel. Das wollte ich gerade dann, sagen. Dann, dann, dann stehen dir natürlich hunderttausende Immunreaktionen nicht zur Verfügung. Und ich bin heute noch irgendwo zutiefst erschrocken, hm. dass wir das nicht einmal öffentlich thematisieren. Hm. Stimmt das, das wirklich, dass D3-Mangel ja. heißt, ja. das Immunsystem läuft da gar nicht richtig? Na, das, du musst dir das, das, das Vitamin D ist ja eins der lebenswichtigsten und überlebenswichtigsten Hormone. Und das Vitamin D spricht mit, ob die Zelle gesund bleibt oder nicht. Ja. Und alle intrazellulären Prozesse müssen ja auch immunologisch gesteuert werden. Wir haben ja auch eine angeborene und eine erworbene Immunität. Und dieses Vitamin D, das greift oder gleitet durch den gesamten Körper und achtet und sieht wie so eine Polizei und schickt jetzt die natürlichen Killerzellen raus, die jetzt die Tumorzellen erkennen müssen. Es schickt die Abwehr raus, mhm. der Leukozyten und vor allen Dingen der Lymphozyten, mhm. um jetzt entweder den Antikörper abzurufen gegen dieses Virus oder die erste Abwehr zu starten und in der Zukunft einen Antikörper zu bilden. Mhm. Und das sind alles Dinge, die natürlich in dieser Situation unglaublich wertvoll sind. Wir müssen eigentlich eine Pflichtdosierung kriegen vom Staat jetzt in dieser Phase, das wo wir wäre haben. Eine, ja? Das wäre eine unglaublich. Oder wir müssten zwangs äh, einbestellt werden. Bitte, jeder Hausarzt, kommen Sie bitte jetzt. Ich möchte Ihren Vitamin-D-Status überprüfen, mhm. weil der ist jetzt immens wichtig. Hast Und du vom Wunder von Elk gehört? Ein Altersheim? Ja, das habe ich gehört. Ja, das, das hat mir kurz auch der Dr. Feldhaus, äh, nicht der, der, der Schmiedel, Dr. Genau, Schmiedel erzählt. Genau. Ähm, die Diskussion ist vom Tisch. Natürlich. Ja, aber der Heimleiter hat allen alten Leuten D3 gegeben. Und sie, ja, und, und das ist das, ist was ich so wirklich als, als, als Arzt auch überhaupt nicht verstehe, dass uns all diese Dinge jetzt wichtig sind. Und was, was geben wir denn den Menschen? Wir geben ihnen Ruhe. Wir geben ihnen auch, wir würden ihnen vielleicht auch erklären, dass so ein PCR-Test überhaupt nichts aussagt. Der sagt nämlich gar nichts aus über irgendwelche Infektionen. Der sagt nur aus, wir haben einen Bruchteil eines Virus äh, gesehen, aber wir haben auch Milliarden von Viren schon in uns. Das heißt, wir werden jetzt auch nicht krank und wir sind nicht krank. Also es ist daraus eine Infektion abzuleiten, also klinisch, fachlich und unglaublich für mich empörend, Menschen zu sagen, du bist infiziert, du musst in Quarantäne. Sondern jetzt müsste eigentlich ärztlicherseits verantwortungsvoll Sorge getragen werden. Im Rahmen dieser Situation müssen wir alle 
noch um ein Vielfaches stärker sein. Wenn das die Menschen nicht alleine einfordern, dann sind es heute nicht, nicht genug Ärzte, die das wirklich achtsam ja. jetzt auch im Blick haben. Ja. Sogar die öffentliche äh, Dokumentation für mich hier als Ärztin in der Schweiz vom Kanton, ein Schreiben, das auch formulierte Punkt 3, wie können sich Menschen gegen Corona schützen, von Arzt zu Arzt, öffentliche Empfehlung durch Abstand durch Maske, durch Impfung. Also nichts es ist von nichts D3, verstanden. Ernährung, es ist, Bewegung, es ist nichts, durch die Luft, nichts. Es ist nichts. Und, und ähm, das sind natürlich Dinge, die ich beobachte, die mich unglaublich fassungslos machen, hm. wie wir eigentlich dieses Angst und Panik mitschüren, hm. indem wir Menschen jetzt nicht gerade helfen. Und das sind Dinge, jetzt kommen wir mal zurück auf diese Woche, die mir dann wichtig sind, auch anzuschauen. So eine Schleimhautimmunität. Es gibt einen sogenannten Lymphozytentransformationstest, wollte ich gerade sagen, einen Lymphozytentypisierungstest. Der zeigt mir alle Fraktionen des Immunsystems. Das heißt, ich kann durch einen ganz einfachen Test, den auch die Kasse zum Beispiel trägt, mir eine Aussage machen, wie stark ist denn meine Immunität, wo muss ich ihr denn jetzt helfen? Welchen Mangel zeigt vielleicht eine Fraktion, die ich jetzt gerade in der Virusabwehr brauche? Es gibt also diesen sogenannten TH1 und TH2-Switch. Das heißt, das sind Immunzellen, das sind T-Zellen, die werden gebraucht für die Abwehr von Bakterien, von Viren. Die andere wird gebraucht, um die Allergie auszusteuern. Das heißt, das sind doch alles Dinge, die, finde ich, sind doch ganz wichtig das jetzt. Das die sogenannte Killerzellen, oder? Ja, mhm. ja, dass ich einfach in dem Moment auch Menschen helfen kann. Wie können sie denn diese Dinge auch stabilisieren? Es gibt mhm. also wunderbare, auch homöopathische Mittel, die vielleicht nicht direkt homöopathische Mittel sind. Diese Mikroimmuntherapie von den Belgiern äh, geforscht der letzten 15 Jahre, aber die die Fragmente des Immunsystems enthalten und wirklich wie ein Trainingszustand das Immunsystem dermaßen stimulieren, dass es sich hier in seiner Abwehr wieder aufbaut. Und es gibt gar nicht genug, was wir wissen heute, was eine gesunde Abwehr auch braucht im Rahmen einer hochwertigen Versorgung mit Vitamin C, mit Antioxidantien. Das sind Dinge, die ich äh, vielleicht mal auch meinen Patienten rüberbringen muss, wie wichtig ist es jetzt, ein Smoothie zu machen, wie wichtig ist jetzt auch, Sauna zu nutzen, wie ja. wichtig jetzt auch Fieber wäre, wenn es kommen könnte. Ja. Oder Und gutes, frisches Gemüse zu essen. Frisches Gemüse zu essen, den, den Hochwertigkeitsgrad zu haben. Äh, die, die Grundaussage, finde ich, ist, dass mein Körper hat das best ausgeklügelste Programm, was die Immunität anbelangt. Mhm. Er hat es mir gezeigt, 50 Jahre mich von einem Tumor freizuhalten. Wenn der Tumor entsteht, muss ich mich fragen, was ist da geschehen? Mhm. Er hat das beste Programm, sich an eine, nur in der Auseinandersetzung tagtäglich mit Viren, hat er die Antikörper bilden können. Deshalb gehe ich ja an so viel Erkrankung einfach vorbei, weil ich es zugelassen habe, weil eine gesunde Auseinandersetzung auch mir Abwehr und Kraft mir entwickel, mich entwickeln lässt. Und wenn man jetzt dieses Alter anguckt der Patienten, die mit letalem Ausgang sind, dann ist das ein Klientel, was hochbetagt war. Und das dürfen wir auch einfach mal so akzeptieren. Aber die vereinzelten Personen, die auch jünger waren und mit einer Corona-Erkrankung erkrankt sind, da muss man natürlich ganz stark hinterfragen, was ist denn da passiert? Mhm. Was ist denn da schon vorher äh, aus dem Gleichgewicht geraten? Und genau da auch stabilisieren. Jetzt erzählte jemand, nach der Corona hat er dann auch Antibiotika bekommen und äh, fühlte sich nicht mehr. Aber Antibiotika richten sich bitte gegen Viren. Und das ist ein, gegen Bakterien und das ist eine Viruserkrankung. Das ist schon ein künstlicher Fehler, eine Viruserkrankung mit antibakteriellen Medikamenten zu behandeln. Und ähm, das ist schon alles unglaublich im Moment, was geschieht. Und damit natürlich auch den Weg zu rechtfertigen, den wir jetzt alle mit uns gehen. Mhm. Mhm. Immunsystem stärken in dieser Woche, also D3, hast du gesagt, ist ein großes Thema. Ja, ja, ich kombiniere das natürlich auch wirklich mit Kohlenhydrotherapie. Also sauber 80, machen. 
Na, mhm. aber 80 Prozent unserer Immunität steckt in den Schleimhäuten. Mhm. Das ja. darf man jetzt nicht vergessen. Und da geht es nicht einfach nur um sauber machen. Da geht es auch wirklich um Entlastung, um Regeneration zu lassen, mhm. um vielleicht auch bei dem einen oder anderen das auch zu messen. Weil ganz viele Menschen reagieren natürlich über die Nasenschleimhäute, über die, die Schleimhäute des äh, Rachens, über die Tonsillen, die eine Belastung erstmal im Darm ist. Und das ist nur reflektorisch, das ist nur sekundär. Das wird immer wieder hier ausgelöst, die Entzündung, die sich vielleicht hier oben dann präsentiert. Mhm. Und ähm, wir haben in der Klinik dann natürlich auch begleiten das durch Ozontherapie. Ozon hat eine ganz hohe antibakterielle, antivirale, antiparasitäre Wirkung, verbessert unglaublich auch die Mikrozirkulation des Menschen, damit auch die Sauerstoffsättigung auf zellulärer Ebene, damit auch natürlich äh, erhöht sie den intrazellulären Sauerstoffdruck, der natürlich, wenn er fällt, wieder die Reaktivierung von Viren aktiviert, die müssen nicht mal von außen kommen, die können schon lange da sein. Und ähm, ja, wir haben natürlich in der Klinik auch Sauna. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, hier weiter aktiv zu arbeiten. Aber das Größte ist mir eigentlich ein Anliegen, dass Menschen verstehen, was sie alles nicht tun. So, Du bist ja verantwortlich für das, was du tust, aber auch für das alles, was du jetzt nicht tust. Und da möchte ich einfach auf der einen Seite verstanden wissen, aber auf der anderen Seite auch damit die Ruhe geben. Ich, ich lebe ja auch in einer grenzenlosen Entspanntheit, weil ich einfach mir vertraue, was mein Körper leisten kann und dass er in der Auseinandersetzung mit viel, viel und noch größeren auch Gefahren des Lebens tagtäglich sich auseinandersetzen muss. Und da muss ich ihn stärken. Ob das Corona heißt oder ob das ein Herpesvirus oder Epstein-Barr-Virus. Ne? Epstein-Barr-Viren sind ja auch Herpesviren. Ich kenne gar keinen, der keine Herpes- Belastung in sich trägt, aber ich würde niemals waagehaltig sagen, er ist Herpes infiziert. Mhm. Dazu brauche ich die Klinik, dazu brauche ich dann die Erkrankung. Mhm. Und ich kann eine Herpes-Virus-Reaktivierung haben und merke gar nichts. Ich kann aber auch eine chronische, schwere Erschöpfung haben. Ich kann einen Burnout haben und habe eine chronische epstein barr virus erkrankung Ich kann aber auch einen Lymphdrüsenkrebs entwickeln aufgrund einer Herpes-EBV-Reaktivierung. Und jetzt frage ich mich, warum steht denn das nicht in einer noch größeren Relevanz, wenn ich eine Tumorerkrankung durch eine Herpes-Reaktivierung entwickeln kann aufgrund meiner Immunschwäche und gar keiner hat davor Sorge, gar ja. keiner schaut da präventiv. Ja. Und es ist eine genauso ernstzunehmende Erkrankung, finde ich, wie wir jetzt vielleicht hier mit einer viralen, wir sagen Epidemie. Für mich ist es nicht eine Epidemie, wenn ich die Zahlen angucke, sondern wir machen Menschen krank, weil wir einen PCR-Test machen, der aber keine Infizierten zeigt, sondern eigentlich nur eine, ein, ein Bruchteil eines Gens mir präsentiert, von, aus dem ich noch lange nicht eine Krankheit bauen kann. Das, das funktioniert leider nicht. Hm. Ja, Das Thema Immunsystem stärken sollte wirklich viel mehr Diskussionsraum kriegen. Und ich verstehe es auch nicht, warum das nicht kommt. Das Milieu ist ja alles. Ja, auch das Thema Atmung. Ich höre nie etwas eigentlich, wie ein Mensch richtig atmen sollte. Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja ein ganz großer Punkt überhaupt, weil die Menschen atmen schnell, sie sind selber im Stress, sie atmen sehr flach. Und trotzdem ist ja über eine tiefe und konzentrierte Atmung erst die kapillare Öffnung groß, die Sauerstoffversorgung auf zellulärer Ebene natürlich da. Und in dem Moment beginnt der Körper eine ganz andere Regulationsleistung. Das mhm. heißt, dieses Atmen selbst ist so simpel, es ist so einfach. Mhm. Und trotzdem ist es etwas, was der Mensch, wenn wir alleine ihn untersuchen, aufgrund seiner vegetativen Ausbalancierung, seines vegetativen Nervensystems, und du siehst, dass ein Mensch schon lange in dem Stressmodus läuft, und dann atmet er mal eine Minute bewusst, und dann siehst du, wie er aus dem Stressmodus ja, kommt, der Parasympathikus, und der Parasympathikus steigt. Und das ist unglaublich, wenn man das den Menschen zeigen kann, was sie in der Hand ja, haben. Ja. Deshalb äh, versucht dich 
Mensch auch in der Richtung immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil ja. nur allein äh, den Schalter umzuschalten heißt nicht, dein ganzes System passt sich dir an. Das muss es vielleicht auch nach einer Zeit erstmal mhm. wieder trainieren. Und so würdest du es trainieren, dass alles das, was mit dem Programm Entspannung, Parasympathikus, Regeneration, Heilung, dein Immunsystem, das, das triggert sich auf Mount Everest Höhe, wenn du in deinem Frieden bist. Aber wenn du in deinem Stress bleibst, dann setzt du das Signal, mhm. dass die Immunabwehr jetzt Stillschweigen hat. Ich muss dem Stress dienen, Mensch. Genau. Und dadurch entsteht natürlich auch dieser, dieser Zusammenhang. Mhm. Klar. Ich habe mal ausgerechnet, wir atmen ungefähr zwischen 6.000 bis 9.000 Liter Sauerstoff innerhalb von 24 Stunden. Und der Art und Weise, wie wir das verbrennen, genau. haben wir überhaupt keine Achtung darauf. Genau. Genau, genau. Deshalb ist ja so die Anwendung auch von Sauerstoff, finde ich. Und wir arbeiten ja über, über Sauerstoff direkt in die Vene, über die Oxyventherapie. Wir arbeiten über HOT, das ist die hämatogene Oxidationstherapie. Das heißt, da wird der Sauerstoff ins Blut außerhalb des Körpers eingebracht und wird dann UV bestrahlt mit der Wellenlänge um 520 Nanometer und dann wird das Ganze wieder aufgefangen. Das Blut ist richtig hellrot, sauerstoffreich und wird wieder zurückgeführt. Und was allein diese Sauerstofftherapie im Rahmen des Blutes für eine Aktivierung, auch für eine, eine Regulationsresonanz äh, erhöht, wie sich äh, Blockaden innerhalb des Blutes auflösen, wie die Aktivität der roten Blutkörperchen mit Mal in eine Geschwindigkeit kommt, das ist unglaublich. Mhm. Allein über diese HOT, mhm. die ich einsetze bei allen auch Immunschwächepatienten, die ich einsetze bei allen Patienten mit Depressionen, mit Migräne, mit Kopfschmerzen, mit Diabetes. Ich habe zum Beispiel dann nie mehr erlebt, dass Menschen zum Lesern der Augen mussten. Ja, die durch den, durch den Diabetes dann immer wieder ihre oh ja, Makula- und Netzhautablösung, das geschieht nicht mehr, weil man die Mikrozirkulation verbessert, weil mhm. diese Durchblutungs- und Zirkulationsstörungen auf mikrobieller Ebene, wollte ich gerade sagen, auf zellulärer Ebene, nicht mehr diesen großen Schaden nimmt aufgrund einer Oxidationssteigerung, freie Radikale. Das Auge lebt ja jeden Tag am Limit. Ja, das hat so einen hohen antioxidativen Schutz, den es braucht. Aber das Auge ist auf die wahnsinnig gute Versorgung des Menschen auch durch, die Kapilläres, durch das kapilläre Stromgebiet ange mhm. äh, äh, angewiesen. Und das sind so Dinge, die finde ich unglaublich wichtig, dass wir zumindest den Menschen von diesen Dingen auch sie damit mal konfrontieren, mhm. was sie tun können. Wird man in dieser äh, Woche, wo man eben das Immunsystem stärkt, eben auch sehr stark sensibilisiert selber zu lernen, ja, ja. um es dann eben auch selbst umzusetzen, in der Familie zu zeigen ja. oder über längere Fristen. Ja, und man, man lernt es und man, man weiß auch, welche, äh, sag ich mal, welche Nicht-Ausgeglichenheit in einem entstanden ist, die man vielleicht vordergründig gar nicht gemerkt hat, aber auf der anderen Seite etwas zugelassen hat in seinem Körper, der meinetwegen einen chronischen viralen Infekt mhm. unterhalten hat. Da ist es ja nur immer die Frage der Immunkompetenz. Warum wird mein Körper damit nicht fertig? Natürlich hat nie Fieber bekommen. Ne? Es gibt der ein oder andere Patient, der in dieser Woche vielleicht auch noch mal eine Ganzkörperhyperthermie macht, weil wir sie besprechen, weil wir jetzt registrieren. Fieber kennt er gar nicht. Ach, 10, das wäre ja auch eine Immunsystemstärkung. Na, ja? Aber unbedingt, Un klar. unbedingt und Sauna unbedingt und all die Dinge mhm. und dann natürlich dass wir den Menschen hoch, ähm, sag ich mal, glutenfrei anbieten, Frischsäfte anbieten. Und das bauen wir dann schon alles damit ein. Aber es muss eigentlich nicht das riesengroße Wunder sein. Es muss eigentlich nur die Basis dessen wieder herrschen, was unser Körper benötigt. Und dann ist er zu einer Abwehr in der Lage, die ist unglaublich. Also da, da kann auch was immer wir da bezeichnen, mhm. äh, ist wirklich keine Gefahr, weil mhm. wir haben ein so gut ausgeklügeltes Immunsystem, das uns in der Evolution heute zu diesen Menschen gemacht hat, die wir ja. sind. 
Ich glaube, es ist auch viel billiger, die gesunden Menschen gesund zu halten, als zu warten, bis Menschen krank sind, um da wieder hinzusetzen. Es wäre einfach an der Zeit. Ja, aber das ist einfach, da frage ich mich, wer hat denn Interesse an dieser Art Politik? Wir können nicht immer mit dem Finger auf die Pharmaindustrie zeigen, wir sind Gott und froh, haben wir die und die macht einen großartigen Job, aber es ist nicht ihre Verantwortung, uns vorsorglich gesund zu halten. Ihr Job ist, kranke Menschen äh, gesund zu machen auf der, auf der Wirkungsebene. Genau. 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 Naja, liebe Petra, ja. ich bin froh, mit dir über das Immunsystem geredet zu haben. Ich finde einfach, es die allerwichtigste Sache überhaupt, dass wir auf das Milieu achten, auf das, was uns ausmacht. Wir sind perfekt, wie wir sind. Genau. Und äh, ich glaube nicht, dass einfach nur eine Infusion, eine Spritze und so weiter ähm, das perfekte System eines Menschen plötzlich noch perfekter macht. Ich glaube, der liebe Gott hat sich was gedacht, dass er uns ohne Impfung auf die Welt geschickt hat. Genau. Wir haben ja genügend Impfungen über, über den Geburtskanal, über die Brust, über, genau. über die Umwelt und so weiter. Genau. Naja, also, danke, liebe Petra. Sehr und gern. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie weitere Fragen haben zu diesem Immunsystem stärken, dann dürfen Sie jederzeit uns oder eben auch gleich die Frau Dr. Petra Wichel diesbezüglich anschreiben. Sie finden die Kontaktdaten auf unserer Homepage www.qs24.tv. Sollte er irgendein anderes Anliegen Sie gerade beschäftigen, dann können Sie auch den Suchbutton auf der Homepage oben rechts mal anklicken, Ihre Befindlichkeit eingeben und schauen, ob da irgendein Video gleich kommt, das sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Das ist eine großartige Datenbank dort entstanden wo nicht nur die Sendungen drauf sind auf YouTube, sondern auch die Sendungen, die dort eben verschwunden sind. Es ist alles da äh, für Sie zusammengestellt. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen miteinander.